നമസ്കാരം അട്ടിമറി ശാപം പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ ഉണ്ടായില്ല ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ മെസ്സിയും കൂട്ടരും ആറാടിയപ്പോൾ എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം അർജന്റീന ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടറിൽ കടന്നു അവസാന നിമിഷം പോലും വിറപ്പിച്ച സോക്കൂറോസിന് തല ഉയർത്തി തന്നെ ഖത്തറിൽ നിന്ന് മടക്കാം തോൽവിയുടെ കൈപ്പറിയാതെ ഡച്ചുപടയും അമേരിക്കയെ തോൽപ്പിച്ച് അവസാന എട്ടിലെത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെതർലാൻഡ്സ് അർജന്റീന ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ ആവേശം അതിരു കടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് സ്വാഗതം ഖത്തർ കിക്സിലേക്ക് ലേണൽ മെസ്സി തുടക്കമിട്ടു വിരസമായി കടന്ന അഹമ്മദ് ബിൻ അലി സ്റ്റേഡിയം ആവേശക്കടലായി ജൂലിയൻ അൽവാരസ് കൂടി പങ്കുചേർന്നതോടെ ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ വൻമുതിൽ പൊളിച്ച് അർജന്റീന ക്വാർട്ടറിൽ പ്രവേശിച്ചു ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോൾ നേടിയാണ് സ്കലോണിയും സംഘവും വിജയയാത്ര തുടർന്നത് വിരസമായ തുടക്കത്തിന് ശേഷം കളി മുറുകുന്നതാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് ആ വിരസതയെ കീറി മുറിക്കാൻ പത്താം നമ്പർ കുപ്പായക്കാരൻ തന്നെ ധാരാളമായിരുന്നു തൻ്റെ ആയിരം മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്ന സൂപ്പർ താരം ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ പ്രീ ക്വാർട്ടർ മത്സരം സ്വന്തം പേരിൽ കുറിക്കുന്നതിന് തുടക്കമായിരുന്നു അത് മത്സരത്തിൻ്റെ തുടക്കം തൊട്ട് അർജന്റീന ആക്രമിച്ചു കളിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് അർജന്റീനയുടെ മുന്നേറ്റങ്ങളെ ഓസ്ട്രേലിയ ശാരീരികമായാണ് നേരിട്ടത് ആദ്യ ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റിൽ കാര്യമായ ചലനമുണ്ടാക്കാൻ ഇരു ടീമുകൾക്കും സാധിച്ചില്ല പന്ത് ഭൂരിഭാഗം സമയവും കൈവശം വെച്ചത് അർജന്റീനയാണ് ഇരുപത്തിനാലാം മിനിറ്റിൽ മത്സരത്തിലെ ആദ്യ കോർണർ ഓസ്ട്രേലിയ നേടിയെടുത്തു വിരസമായ കളിയെ ആവേശ കുടുമുടിയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അർജന്റീനയ്ക്കായി സൂപ്പർ താരം ലേണൽ മെസ്സി മുപ്പത്തി അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ വല കുലുക്കി ആരാധകരെയും ഓസ്ട്രേലിയയും അമ്പരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മെസ്സി വല കുലുക്കിയത് മാക് അലിസ്റ്ററുടെ പാസ് സ്വീകരിച്ച ഒറ്റമിൻ്റെ പന്ത് ഒരു ടച്ചിലൂടെ അത് മെസ്സിക്ക് കൈമാറി അഞ്ചോളം പ്രതിരോധ താരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ പന്ത് വലയിലേക്ക് അടിച്ചപ്പോൾ അഹമ്മദ് ബിൻ അലി സ്റ്റേഡിയം ആഹ്ലാദത്താൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു വിരസതയെ കീറി മുറിച്ച ആവേശമായിരുന്നു പിന്നീട് കണ്ടത് അത്രമേൽ ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ഗോളാണ് മെസ്സിയുടെ കാലിൽ നിന്നും പിറന്നത് മെസ്സിയുടെ ഒൻപതാം ലോകകപ്പ് ഗോളാണിത് ലോകകപ്പ് നോക്ക് ഔട്ട് റൗണ്ടിലെ സൂപ്പർ താരത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഗോൾ ലോകകപ്പിലെ മെസ്സിയുടെ ഒൻപതാം ഗോളും ആവേശത്തിലേക്ക് ആവാഹിച്ച മത്സരം ആദ്യ പകുതി അവസാനിച്ചപ്പോൾ അർജന്റീനയ്ക്ക് മുൻതൂക്കം രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ബോക്സിലേക്ക് ഇരച്ചെത്തി അർജന്റീനിയൻ സംഘം ഇതിനിടെ മെസ്സി ഒരു ഷോട്ട് ഉതിർത്തെങ്കിലും ഗോൾ കീപ്പർ റയാൻ അത് കയ്യിലൊതുക്കി അൻപത്തിമൂന്നാം മിനിറ്റിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗോൾ കീപ്പർ മാർട്ടിനോസിന് മൈനസ് നൽകിയെങ്കിലും പിഴച്ചു ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മിച്ചൽ ഡ്യൂക്ക് കയറി വന്നെങ്കിലും മാർട്ടിനസ് അപകടം ഒഴിവാക്കി എന്നാൽ സോക്കറൂസിനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അർജന്റീന വീണ്ടും വല കുലുക്കി ഇത്തവണ യുവതാരം ജൂലിയൻ അൽവാരസാണ് ലക്ഷ്യം കണ്ടത് ഓസ്ട്രേലിയൻ നായകനും ഗോൾ കീപ്പറുമായ മാറ്റ്യു റയൻ്റെ പിഴവിൽ നിന്നാണ് ഗോൾ പിറന്നത് ഓസീസ് പ്രതിരോധ താരം റോവലസ് റയാന ബാക്ക് പാസ് നൽകി പന്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ റയാൻ വൈകിയതോടെ ഈ തക്കത്തിൽ പന്ത് റാഞ്ചിയ അൽവാരസ് പോസ്റ്റിലേക്ക് പന്ത് തട്ടിയിട്ടു തകർപ്പൻ ഫിനിഷിലൂടെ അർജന്റീന വിജയം ഏകദേശം ഉറപ്പിച്ചു അറുപത്തിനാലാം മിനിറ്റിൽ സോക്കറൂസ് പോസ്റ്റിലേക്ക് മെസ്സി തകർപ്പൻ ഡ്രിബിളിങ്ങുമായി ഇരച്ചു കയറിയെങ്കിലും താരത്തിന് ലക്ഷ്യം കാണാനായില്ല എന്നാൽ മെസ്സിയെയും കൂട്ടരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയ എഴുപത്തിയേഴാം മിനിറ്റിൽ ഒരു ഗോൾ മടക്കി എൻസോ മാർട്ടിനസിന്റെ സെൽഫ് ഗോളാണ് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് തുണയായത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ക്രൈ ഗുഡ്വിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വാര അകലം നിന്നുള്ള ലോങ് റേഞ്ചാർ ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസിന്റെ മുഖത്ത് തട്ടി വ്യതിചലിച്ച് വലയിൽ കയറുകയായിരുന്നു ഈ ഷോട്ട് കണ്ടു നിൽക്കാനേ ഗോൾ കീപ്പർ മാർട്ടിനസിന് സാധിച്ചുള്ളൂ ഒരു ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ച ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയ ആക്രമണം ശക്തിപ്പെടുത്തി തുടർച്ചയായി രണ്ട് തവണ അർജന്റീന ഗോൾ മുഖത്ത് ആശങ്ക പരത്താനും സോക്കറൂസിന് സാധിച്ചു എൺപത്തി ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ മെസ്സി നൽകിയ പാസ് സ്വീകരിച്ച ലോട്ടവറോ മാർട്ടിനസിന് തുറന്ന അവസരം ലഭിച്ചിട്ടും താരത്തിൻ്റെ ഷോട്ട് ക്രോസ് ബാറിന് മുകളിലൂടെ പറന്നു ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ സമാന അവസരം വീണ്ടും ലോട്ടവറോയ്ക്ക് ലഭിച്ചെങ്കിലും താരം അതും പാഴാക്കി ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ മെസ്സിയുടെ സുന്ദരമായ ഷോട്ട് പോസ്റ്റിന് തൊട്ടൊരുമി കടന്നുപോയി ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ മൂന്നിലധികം സ്വർണാവസരങ്ങളാണ് അർജന്റീന പാഴാക്കിയത് പിന്നാലെ ഓസ്ട്രേലിയ ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇറച്ചെത്തിയെങ്കിലും മാർട്ടിനസ് രക്ഷകനായി വൈകാതെ ആ നിമിഷം വന്നെത്തി മെസ്സിയും സംഘവും എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ലോകകപ്പിൻ്റെ ക്വാർട്ടറിൽ നെതർലാൻ
യു എസ് എയുടെ ആശ്വാസ ഗോൾ റൈറ്റ് ആണ് കണ്ടെത്തിയത് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഇരു ടീമുകളും ആക്രമിച്ചു കളിക്കുന്ന മത്സരമായിരുന്നു കണ്ടത് ഈ കളിയിൽ തോറ്റാൽ പുറത്താകുമെന്ന ചിന്തയാകാം ജയം മാത്രം ലക്ഷ്യം കണ്ടുള്ള ഇവരുടെ പോരാട്ടം പത്താം മിനിറ്റിൽ ഡെൻസൽ ഡെംഫ്രീസിന്റെ ക്രോസ് വലയിലെത്തിച്ച മെംഫിസ് ഡിഫയാണ് ഡച്ച് ടീമിനെ ആദ്യം മുന്നിലെത്തിച്ചത് പിന്നാലെ ആദ്യ പകുതിയുടെ അധിക സമയത്ത് ഡാലെ ബ്ലിൻഡും വല കുലുക്കി കളി തുടങ്ങി മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ആദ്യ അവസരം സൃഷ്ടിച്ചത് യു എസ് എ ആയിരുന്നു നെതർലാൻഡ്സ് ടീമിന് ഓഫ് സൈഡ് ട്രാപ്പ് കുളിച്ച പന്ത് സ്വീകരിച്ച ക്രിസ്ത്യൻ പുലിസിച്ചിന്റെ ഗോൾ എന്നുറച്ച ഷോട്ട ഡച്ച് ഗോൾ കീപ്പർ നൊപാഡ് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു പിന്നാലെ ഡച്ച് ബോക്സിലേക്ക് തുടരെ തുടരെ യു എസ് എ ആക്രമണങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ ഓറഞ്ച് പ്രതിരോധം ഉറച്ചു നിന്നതോടെ അവർക്ക് ഫൈനൽ തേർഡിൽ കാര്യമായ സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കാനായില്ല ഇതിനു പിന്നാലെ സ്വന്തം ഹാഫിൽ നിന്നുള്ള മികച്ചൊരു നെതർലാൻഡ്സ് മുന്നേറ്റമാണ് ഗോളിൽ കലാശിച്ചത് പത്താം മിനിറ്റിൽ വൺ ടച്ച് ഗെയിമിനൊടുവിൽ ഡെൻസൽ ഡെംഫീസ് നൽകിയ ക്രോസ ഡിപേ പോസ്റ്റിന്റെ ഇടത് മൂലയിൽ കയറ്റുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് കളം പിടിച്ച നെതർലാൻഡ്സ് കോഡി ഗാഗ്പോ ഡംഫ്രീസ് ഡാലെ ബ്ലിൻഡ് എന്നിവരിലൂടെ മികച്ച അറ്റാക്കിംഗ് റണ്ണുകൾ നടത്തി ഇത്തരമൊരു മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവിൽ പതിനേഴാം മിനിറ്റിൽ ഗാഗ്പോ നൽകിയ പന്ത് ബ്ലിൻഡ് പുറത്തേക്ക് അടിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാൽ ഗോൾ തിരിച്ചടിക്കാൻ ഉറച്ചെന്ന പോലെ കളിച്ച യു എസ് എ പിന്നീട് നിരന്തരം ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി ഇതിനിടെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം മിനിറ്റിൽ ബോക്സിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള തിമോത്തി വിയയുടെ ഷോട്ടും നൊഫാറ്റ് തട്ടിയകറ്റി രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഗോൾ തിരിച്ചടിക്കാൻ യു എസ് കഠിനമായി പ്രയത്നിച്ചു അൻപതാം മിനിറ്റിൽ പുലിസിച്ചിന്റെ ക്രോസിൽ നിന്നുള്ള വെസ്റ്റൻ മക്കന്നിയുടെ ഹെഡർ നെപോട്ട് തട്ടിയകറ്റി എന്നാൽ റീബൌണ്ട് വന്ന പന്തിൽ നിന്നുള്ള ടീം റിമിന്റെ ഗോൾ ശ്രമം നെതർലാൻഡ്സ് ഡിഫൻഡർ ഗോൾ ലൈനിൽ വെച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു അറുപത്തിയൊന്നാം മിനിറ്റിൽ ഡിപേയുടെ ഷോട്ട യു എസ് ഗോളിൽ തട്ടി അകറ്റുകയായിരുന്നു പിന്നാലെ എഴുപത്തിരണ്ടാം മിനിറ്റിൽ ടേണർ ഇരട്ട സേവുമായി തിളങ്ങി കൂമേനേഴ്സിന്റെ ഷോട്ട് ആദ്യം തടഞ്ഞ ടേണർ പിന്നാലെ ഡിപേയുടെ ഹെഡറും തടഞ്ഞു ഒടുവിൽ എഴുപത്തിയാറാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരൻ ഹാജി റൈറ്റിലൂടെ യു എസ് ഒരു ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ചെങ്കിലും എൺപത്തി ഒന്നാം മിനിറ്റിൽ ഡംഫ്രീസിലൂടെ മൂന്നാം ഗോൾ നേടിയ നെതർലാൻഡ്സ് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുകയായിരുന്നു കടുത്ത യു എസ് സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ പുലിസിച്ചിന്റെ പാസിൽ നിന്നായിരുന്നു റൈറ്റിന്റെ ഗോൾ പുലിസിച്ച് ക്രോസ് ചെയ്ത പന്ത് റൈറ്റിന്റെ ബൂട്ടിലിടിച്ച് ഉയർന്ന വലയിലെത്തുകയായിരുന്നു പിന്നാലെ യു എസ് ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ജീവൻ വെച്ചു എഴുപത്തിയേഴാം മിനിറ്റിൽ റൈറ്റിന്റെ ഗോൾ ശ്രമം നെപോട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തി തൊട്ടടുത്ത മിനിറ്റിൽ പുലിസിച്ചിന്റെ ഷോട്ടും നൊപോട്ട് തടഞ്ഞു എന്നാൽ എൺപത്തി ഒന്നാം മിനിറ്റിൽ ബ്ലിൻഡിന്റെ ക്രോസ് തകർപ്പൻ ഷോട്ടിലൂടെ വലയിലാക്കിയ ഡംഫ്രീസ് മത്സരം യു എസിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു ഈ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തോടെ യു എസ് എയെ പരാജയപ്പെടുത്തി നെതർലാൻഡ്സ് ക്വാർട്ടറിൽ കടന്നു ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾ നേടിയ ഡച്ചു പടയ്ക്ക ക്വാർട്ടർ മത്സരത്തിൽ ആവേശത്തോടെ പോരാടാം ഈ ലോകകപ്പ് തുടങ്ങും മുൻപ് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ചില വമ്പന്മാർ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം കാണാതെ പുറത്തായി നിരാശപ്പെടുത്തിയ പ്രകടനവുമായി അവർ മൈതാനമിട്ടപ്പോൾ തെറ്റിയത് വമ്പൻ പ്രവചനങ്ങളാണ് പല കുഞ്ഞന്മാരും ഇത്തവണ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന അട്ടിമുറി പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു എന്നതും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് കളി മാറുമ്പോൾ അട്ടിമുറി സാധ്യതകൾ ബാക്കിയുള്ള വമ്പന്മാർക്ക് തലവേദന ഉണ്ടായേക്കും പല ടീമുകളും ഇത്തവണ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന അട്ടിമുറി പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് കൂടാതെ ബ്രസീൽ പോർച്ചുഗൽ അർജന്റീന ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ ലോകകപ്പിലെ ഫേവറേറ്റുകളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവരെല്ലാം ഇത്തവണ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തോൽവി വഴങ്ങിയെന്നത് ഖത്തർ ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശം ഉയർത്തുന്നുണ്ട് ഫ്രാൻസ് ബ്രസീൽ പോർച്ചുഗൽ ഹോളണ്ട് സെനഗൽ ഇംഗ്ലണ്ട് അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ അർജന്റീന പോളണ്ട് ക്രൊയേഷ്യ മൊറോക്കോ സ്പെയിൻ ജപ്പാൻ ദക്ഷിണ കൊറിയ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്നിവരാണ് ഇത്തവണ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ എത്തിയത് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ആർക്കും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല ശക്തമായ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രമുഖരടക്കം പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തത് ഇക്കുറി വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ എത്തുകയും ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം കാണാതെ പുറത്താവുകയും ചെയ്ത ടീമുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കരുത്തുരുടെ നേരെയാണ് ബെൽജിയം ടീമിന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തവണ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം പോലും കടക്കാൻ
നാല് തവണ വിശ്വ കിരീടം നേടിയിട്ടുള്ള ജർമ്മനിയിൽ ഇത്തവണ വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ഇയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ജർമ്മനി പ്രീ ക്വാർട്ടർ കാണുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നിരാശപ്പെടുത്തി പുറത്തുപോയി ജപ്പാനോട് രണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ തോൽവി വഴങ്ങേണ്ടി വന്നതാണ് ജർമ്മനിയുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ചത് സ്പെയിനോട് ഒന്ന് ഒന്നിന് സമനില പിടിച്ച് തടിയൂരിയ ജർമ്മനി കോസ്റ്റാറിക്കയെ നാല് രണ്ടിന് തോൽപ്പിച്ചെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം കടക്കാനായില്ല സ്പെയിനും ജർമ്മനിയും കോസ്റ്റാറിക്കയും ഉൾപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പിൽ ജപ്പാനാണ് തലപ്പത്തെത്തിയതെന്നത് കൗതുകകരം ജർമ്മനിയുടെ ഇത്തവണത്തെ പ്രകടനം ആരാധക പ്രതീക്ഷകൾ കൊത്ത് ഉയർന്നില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിൽ നിന്ന് പ്രീ ക്വാർട്ടർ ബർത്ത് നേടാൻ സാധിക്കാതെ പോയ ടീമാണ് ഉറുഗ്വേ ലൂയിസ് വാരസ് എഡിസൺ കവാനി തുടങ്ങിയ സൂപ്പർ നിര കളിക്കുന്ന ഉറുഗ്വേക്ക് ഗോൾ ശരാശരിയിലാണ് അടിതെറ്റിയത് ദക്ഷിണ കൊറിയയോട് ഗോൾ രഹിത സമനില വഴങ്ങിയ ഉറുഗ്വേക്ക് പോർച്ചുഗലിനോട് രണ്ട് പൂജ്യത്തിന് തോൽക്കേണ്ടി വന്നത് വലിയ തിരിച്ചടിയായി ഖാനയോട് രണ്ട് പൂജ്യത്തിൻ്റെ ജയം നേടിയെടുത്തിട്ടും ഗോൾ ശരാശരിയിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയെ മറികടക്കാനായില്ല ഇതോടെ കരഞ്ഞു തളർന്ന കണ്ണുകളുമായി ഉറുഗ്വേക്ക് ഖത്തറിൽ നിന്ന് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു സുവാരസിൻ്റെയും കവാനിയുടെയും അവസാന ലോകകപ്പെന്ന നിലയിൽ ഈ പുറത്താക്കൽ ആരാധകർക്ക് വലിയ നിരാശയും സമ്മാനിച്ചു ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ നിന്ന് പ്രീ ക്വാർട്ടർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ടീമാണ് വെയിൽസ് എന്നാൽ ഒരു ജയം പോലും നേടാനാകാതെ ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാന സ്ഥാനക്കാരായാണ് ഗാരത് ബെയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വെയിൽസിൻ്റെ പുറത്താക്കൽ യു എസ് എയോട് ഒന്ന് ഒന്നിന് സമനില വഴങ്ങിയപ്പോൾ ഇറാനോട് എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളിനും ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളിനും തോറ്റു ഇതോടെ നാളം കെട്ട് തലതാഴ്ത്തി വെയിൽസും മടങ്ങി ബെയിലിൻ്റെ അവസാന ലോകകപ്പിൽ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകടനത്തോടെ വെയിൽസ് പുറത്താവുകയായിരുന്നു ഇത്തവണ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പ്രീ ക്വാർട്ടറിലെത്തിയ ചില ടീമുകളുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയ പ്രീ ക്വാർട്ടറിലെത്തിയത് തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ജപ്പാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇയിലെ ജാമ്യന്മാരായി പ്രീ ക്വാർട്ടറിലെത്തിയതും ഗ്രൂപ്പ് എഫിൽ മൊറോക്കോ തലപ്പത്തെത്തിയതും കൗതുകകരം ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയ പ്രീ ക്വാർട്ടറിലെത്തിയതും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകടനം തന്നെയാണ് പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ ഒരു തോൽവി കൊണ്ട് പുറത്താകുമെന്നതിനാൽ കൂടുതൽ വമ്പൻ ടീമുകളെല്ലാം അട്ടിമറി ഭീഷണിയിൽ തന്നെയാണ് ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തായെങ്കിലും ഒട്ടും സമയം പാഴാക്കാതെ അടുത്ത തയ്യാറെടുപ്പ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഫുട്ബോൾ ജർമ്മനി യൂറോകപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിശീലനങ്ങളും ഉടൻ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനമായി ഇതോടൊപ്പം ലോകകപ്പിലെ തോൽവികളുടെ കാരണം കണ്ടെത്താനും ജർമ്മൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടപടികളുണ്ടാകും തുടർച്ചയായ രണ്ട് ലോകകപ്പുകളിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തോറ്റു പുറത്തായതിന്റെ ആഘാതത്തിലാണ് ജർമ്മനി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായി റഷ്യയിലെത്തിയ ജർമ്മൻ പട ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തന്നെ പുറത്തായിരുന്നു ഇതിന് മറുപടി ഖത്തറിൽ കൊടുക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ ഉൾപ്പെട്ടത് സ്പെയിനും ജപ്പാനും കോസ്റ്റാറിക്കയും അടങ്ങുന്ന മരണ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ജപ്പാനോട് തോറ്റു തുടങ്ങിയ ജർമ്മനി സ്പെയിനോട് സമനിലയും കോസ്റ്റാറിക്കയോട് ജയവും നേടിയെടുത്തെങ്കിലും ആദ്യ കടമ്പ കടക്കാനായില്ല തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ലോകകപ്പിലെ അവിശ്വസനീയ പുറത്താകലുകളുടെ കാരണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ അടുത്ത ആഴ്ച ജർമ്മൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേദിയൊരുക്കുന്നത് ജർമ്മനിയാണ് ഇതിനു മുൻപ് തോൽവികളുടെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കാനാണ് ജർമ്മൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തുടർച്ചയായ രണ്ട് ലോകകപ്പുകളിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം അതിജീവിക്കാനാകാതെ ജർമ്മനി മടങ്ങുമ്പോൾ പ്രധാന ടൂർണമെൻറ്റുകളിൽ കരുത്തുകൂടുന്നവരെന്ന വിശേഷണം കൂടിയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കാലം മാറിയതും കളി മാറിയതും അറിയാതെ പോയതായിരുന്നു റഷ്യയിൽ ജർമ്മൻ സംഘത്തിന് പറ്റിയ അബദ്ധം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മെക്സിക്കോയോടും ദക്ഷിണ കൊറിയോടും തോറ്റ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലായിപ്പോയി ജർമ്മനി ഇക്കുറി ഒരു പടി മുകളിലേക്ക് കയറിയെന്നതിൽ മാത്രം ആശ്വാസം ലോകകപ്പിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഹംഗറിയുടേറ്റ തോൽവി ഖത്തറിലെ ദുരന്തത്തിന്റെ ടീസർ മാത്രമായിരുന്നു പരിശീലകൻ ഹാൻസി ഫ്ലിക്ക് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രം തോമസ് മുള്ളറും മാനുവൽ ന്യൂയറും അടക്കം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കിരീടം നേടിയ തലമുറയിലെ പ്രധാനികൾക്ക് ഇനിയൊരു ലോകകപ്പ് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം പ്രീ ക്വാർട്ടറിലെത്താതെ പുറത്തായാലും പദവി ഒഴിയേണ്ടി വരില്ലെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ഹാൻസി ഫ്ലിക്കിന് മാനം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള അവസരം സ്വന്തം മണ്ണിൽ തന്നെയാകും അതിനു മുൻപ് നിലവിലെ താരനിരയിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ പുറത്തു പോകുമെന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട് ഈ ലോകകപ്പിൽ ഏറെ വിവാദങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടത് സ്പെയിനിനെതിരെ ജപ്പാ
കളം ഭരിച്ച് സ്പെയിൻ നിറങ്ങിയാടിയ കളിയിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇടവേളകളിലായിരുന്നു ജപ്പാന്റെ രണ്ട് ഗോളുകൾ ഒരു ഗോളിന് പിന്നിട്ടു നിന്ന ടീം ആദ്യ ഗോളിൽ സമനില പിടിക്കുകയും തൊട്ടു പിറകെ വീണ്ടും വെട്ടിപ്പായിച്ച് ജയം പിടിക്കുകയുമായിരുന്നു ഇതിലൊരു ഗോളാണ് വിവാദത്തിലായത് അൽവാരോ മൊറാറ്റയിലൂടെ തുടക്കത്തിൽ ലീഡ് പിടിച്ച സ്പെയിനിനെ ഞെട്ടിച്ച് ഇടവേള കഴിഞ്ഞ ഉടനാണ് ജപ്പാൻ ഗോള് നേടുന്നത് സ്പാനിഷ് ബോക്സിലെ കൂട്ടപ്പൊരിച്ചിലിനൊടുവിൽ ആദ്യ ഷോട്ട് ഗോളി ഉനൈ സൈമൻ തടുത്തിട്ടെങ്കിലും തിരിച്ചെത്തിയത് ജപ്പാൻ താരം റിസു ഡോവന്റെ കാലുകളിൽ അവസരമേതും നോക്കാതെ പായിച്ച ബുള്ളറ്റ് ഷോട്ട് വലയിലെത്തി സമനിലയായതോടെ ഊർജം ഇരട്ടിയാക്കിയ ജപ്പാൻ പിന്നെയും ആക്രമണം തുടർന്നു ഇരച്ചെത്തിയ ജപ്പാൻ സേനയുടെ മിന്നൽ നീക്കങ്ങളിൽ പരിഭ്രമിച്ചു പോയ സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധത്തെ കടന്നായിരുന്നു വിവാദ ഗോൾ ബോക്സിൽ ഇടതുവിങ്ങിലൂടെ എത്തിയ പന്ത് വലയിലെത്തിക്കാൻ രണ്ട് ജപ്പാൻ താരങ്ങൾ ഓടിയെത്തുന്നു പുറത്തേക്ക് വര കടന്നെന്ന് തോന്നിച്ച ഘട്ടത്തിൽ വീണ് കടന്ന് കാവേരു മിറ്റോമ പന്ത് പോസ്റ്റിലേക്ക് മറിച്ചു നൽകുന്നു ജപ്പാൻ ഗോളിക്കും പ്രതിരോധ താരത്തിനുമിടയിൽ ചാടിപ്പിടിച്ച തനാകയുടെ ചെറിയ സ്പർശത്തിൽ പന്ത് വലയിലെത്തി ലൈൻ റഫറി കൊടിയുയർത്തിയ പന്തിൽ റഫറി ഗോൾ അനുവദിച്ചില്ല ഓഫ് സൈഡാകുമെന്ന് തോന്നിച്ചെങ്കിലും വല കുലുക്കും മുൻപ് പുറത്തുപോയ പന്താണോ എന്ന് വാർ പരിശോധിക്കുകയാണെന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി പ്രാഥമിക കാഴ്ചയിൽ ബോക്സിന്റെ ഇടതു മൂലയിൽ പന്ത് ശരിക്കും വര കടന്ന് പുറത്ത് പോയിടുത്തു നിന്നാണ് ഗോളാകുന്നത് എന്നാൽ പന്തിന്റെ അടിഭാഗം മാത്രമല്ല അരികുകളും വര കടക്കണമെന്നാണ് രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ ചട്ടം ഉരുണ്ട പന്തിന്റെ അടിഭാഗം കടന്നാലും കുറച്ച് ഭാഗം വൈകിയാകും പുറത്തെത്തുക ഇതാണ് ജപ്പാന് തുണയായത് ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ കാനറിപ്പടയുടെ ചങ്ക് തകർത്ത നിമിഷമായിരുന്നു ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ക്യാമറൂണിന്റെ ഫോർവേഡ് താരം വിൻസെന്റ് അബൂബക്കർ നേടിയ ഗോൾ ലുസൈൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ബ്രസീൽ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച അബൂബക്കറെ ഇനി ചരിത്രത്തിൽ സിനിധിത്തിതാനൊപ്പം കൂട്ടി വായിക്കാം ക്യാമറൂണിന്റെ വിൻസെന്റ് അബൂബക്കറെ അത്ര പെട്ടെന്ന് ബ്രസീൽ മറക്കാനിടയില്ല തുടരെ മൂന്ന് മത്സരം ജയിച്ച് പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ കടക്കാമെന്ന ബ്രസീൽ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വിലങ്ങ് തടിയായത് ക്യാമറൂണിന്റെ ഈ സൂപ്പർ സ്ട്രൈക്കറാണ് അബൂബക്കർ ഇനി ചരിത്രങ്ങളിലും ഇടം നേടാൻ പോവുകയാണ് ലുസൈൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തിങ്ങി നിറങ്ങിയ ബ്രസീൽ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചാണ് മത്സരത്തിന്റെ അധിക സമയം പിന്നിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ജെറോം എംബക്കേലിയുടെ ക്രോസിന് തലവെച്ചുകൊണ്ട് മുപ്പതുകാരനായ അൽ നാസർ താരം നേടിയ ഉജ്ജ്വല ഗോളിൽ ബ്രസീൽ ആദ്യമായി ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ടീമിനോട് ലോകകപ്പിൽ പരാജയം രുചിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിലെ ഫ്രാൻസ് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഇയിൽ നോർവേയോട് രണ്ടേ ഒന്നിന് പരാജയപ്പെട്ട ശേഷം ബ്രസീൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പരാജയം അറിയുന്നത് വിജയിച്ചെങ്കിലും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് സെർബിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതോടെ ക്യാമറൂണിന് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം കടക്കാനും സാധിച്ചില്ല മത്സരത്തിൽ ഗോൾ നേടിയ ശേഷം ജേഴ്സി യൂരി ഗോൾ നേട്ടം ആഘോഷിച്ചതോടെ രണ്ടാം പങ്ങിയക്കാട് ലഭിച്ച അബൂബക്കറെ റഫറി മത്സരത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയിരുന്നു മത്സരത്തിന്റെ എൺപത്തി ഒന്നാം മിനിറ്റിൽ ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് പന്തുമായി കുതിച്ച മാറ്റനലിയെ ഫൗൾ ചെയ്തതിനാണ് വിൻസെന്റ് അബൂബക്കർ ആദ്യം മങ്ങക്കാട് വാങ്ങിയത് ഗോൾ നേടിയ ശേഷം ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരം എന്ന വിശേഷണം കൂടി സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വിൻസെന്റ് അബൂബക്കർ ഇതാണ് ചരിത്രത്തിലേക്കും അബൂബക്കറെ നയിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ജർമ്മൻ ലോകകപ്പിൽ ഇറ്റലിക്കെതിരെ രണ്ട് ഗോൾ നേടിയ ഫ്രഞ്ച് ഇതിഹാസം സിനദിൻ സിദ്ധാൻ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ഗോൾ നേടിയ ശേഷം ഇറ്റലിക്കായി അതേ മത്സരത്തിൽ ഗോൾ നേടിയ ഡിഫൻഡർ മാർക്കോ മറ്റാരാസിയെ തലകൊണ്ടടിച്ച ശേഷം ചുവപ്പ് കാട് വാങ്ങി പുറത്തേക്ക് പോയിരുന്നു മത്സരം പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൌട്ടിൽ ഇറ്റലി വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു സിനദിൻ സിദ്ധാന് ശേഷം ഒരു മത്സരത്തിൽ തന്നെ ഗോൾ നേടുകയും പുറത്താവുകയും ചെയ്യുന്ന താരമെന്ന വിശേഷണമാണ് ഇപ്പോൾ അബൂബക്കറിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും രണ്ട് ഗോളുകളാണ് ലോകകപ്പിൽ അബൂബക്കർ സ്വന്തമാക്കിയത് സെർബിയക്കെതിരെയായിരുന്നു താരത്തിന്റെ ആദ്യ ഗോൾ മത്സരം പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും ആറ് പോയിന്റുകളോടെ ഗ്രൂപ്പ് ജി ചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീലിന്റെ പ്രീ ക്വാർട്ടർ എതിരാളികൾ ദക്ഷിണ കൊറിയയാണ് ഡിസംബർ ആറിനാണ് കൊറിയയുമായുള്ള നിർണായക മത്സരം അബൂബക്കറിന്റെ വിജയഗാഥ ഇനി കുറച്ചു കാലം കൂടി ഫുട്ബോൾ ലോകം വാഴ്ത്തും അതിനിടെയാണ് മലപ്പുറത്ത് ഈ കാമറൂൺകാരൻ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനായി എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം തീ പോലെ പ്രചരിച്ചത് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സജീവ ചർച്ചകൾ തുടരുന്നു
ആഘോഷം കൊഴിപ്പിച്ച ജേഴ്സി ഊരിയെറിഞ്ഞ താരത്തെ പിന്നീട് റഫറി കാർഡ് നൽകിയ പുറത്താക്കിയതും വാർത്തയായി ആ ചിത്രങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് മുമ്പും കാർഡ് ലഭിച്ചതിനാൽ രണ്ടാം മങ്ങയും ചുവപ്പും കണ്ടാണ് താരം മടങ്ങിയത് എന്നാൽ ചുവപ്പ് കാർഡ് മുൻപ് താരത്തെ അനുമോദിക്കാനും റഫറി മറന്നില്ല വിൻസെന്റ് അബൂബക്കറിന്റെ ഗോൾ ആഘോഷവും കാർഡും വാർത്തയായതിന് പിന്നാലെ മലയാളക്കരയിൽ ഇതുവച്ച മറ്റു കഥകളും പരന്നു തുടങ്ങി താരം മലപ്പുറത്തെ സെവൻസ് ക്ലബുകളിൽ കളിച്ച താരമെന്നായിരുന്നു വാർത്തകൾ കൊടുവള്ളിയിലും മറ്റും കളിച്ചെന്ന തരത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരെ പ്രചരിച്ചു എന്നാൽ സൂപ്പർ സ്റ്റുഡിയോ ഉൾപ്പെടെ ക്ലബുകൾ ഇത് നിഷേധിച്ച രംഗത്തെത്തി മലപ്പുറത്തുനിന്നല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കളിക്കാൻ ഒരിക്കൽ പോലും എത്താത്ത താരമാണെന്ന വസ്തുതകളും പുറത്തെത്തി ചെറുപ്രായത്തിൽ നാട്ടിലെ കോട്ടൺ സ്പോർട്സ് ക്ലബിൽ പന്ത് തട്ടി തുടങ്ങിയ താരം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ യൂറോപ്പിലെത്തിയ കളിക്കാരനാണ് അതിവേഗമാണ് കാൽപന്ത് മൈതാനങ്ങളിൽ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ചത് പോർട്ടോ അടക്കം യൂറോപ്പിലെ മുൻനിര ക്ലബുകളിൽ തന്നെയായിരുന്നു മത്സരങ്ങൾ ഏറെയും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സൗദിയിലെ അൽ നാസർ ക്ലബിലെ മികച്ച താരം കൂടിയായിരുന്നു അബൂബക്കർ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ ക്യാമറൂണിനൊപ്പം ദേശീയ ജേഴ്സിയിലും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് മലയാളക്കരയിൽ ഫുട്ബോളിനായി എത്തുന്ന താരങ്ങളിൽ ക്യാമറൂണിൽ നിന്ന് ആരും ഉണ്ടാകാറില്ലെന്നും ഇത് വ്യാജ വാർത്തയാണെന്നും ക്ലബ് അധികൃതർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ദക്ഷിണ കൊറിയ പോർച്ചുഗലിനെതിരെ ഗോൾ നേടിയതിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പങ്ക് എന്താണ് റൊണാൾഡോയുടെ ദാനമാണോ ആ ഗോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ അട്ടിമറികൾക്കൊപ്പം വിവാദങ്ങളും തുടരുകയാണ് നിർണായക മത്സരത്തിൽ സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പോർച്ചുഗലിനെ അട്ടിമറിച്ച ഏഷ്യൻ ശക്തികളായ ദക്ഷിണ കൊറിയ ലോകകപ്പ് പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ കടന്നതോടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ റൊണാൾഡോയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത് കനത്ത തോൽവിയിൽ നിരാശരായ ആരാധകരാണ് വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് കൊറിയയുടെ ആദ്യ ഗോളിന് ചൊല്ലിയാണ് വിവാദക്കാറ്റ് മത്സരത്തിന്റെ ആറാം മിനിറ്റിൽ വലത് വിങ്ങിലൂടെയുള്ള ഡിയാഗോ ഡാലയുടെ മുന്നേറ്റത്തിലൂടെയാണ് പോർച്ചുഗൽ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത് ബോക്സിനകത്തേക്ക് കയറിയ ഡാല ബാക്ക് പാസിലൂടെ പന്ത് റിക്കാർഡോ ഹോർത്തയ്ക്ക് നൽകി ഹോർത്ത തന്റെ ഫസ്റ്റ് ടച്ച് ഗോളാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു ഇരുപത്തിയെട്ടാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച കോർണറിലൂടെയാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ആദ്യ ഗോൾ ബോക്സിലെത്തിയ പന്ത് ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ദേഹത്ത് തട്ടി കൊറിയൻ പ്രതിരോധ താരം കിം യങ് ഗ്വനിന്റെ കാലിലെത്തിയിരുന്നു ഗ്വനിന്റെ ഷോട്ട് ഗോൾ വരെ കടന്നതോടെ ദക്ഷിണ കൊറിയ സമതല നേടി ഈ ഗോൾ റൊണാൾഡോയുടെ ദാനമാണെന്നാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ പരിഹാസം മത്സരത്തിന്റെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ഡോൺ സോൺ ഹ്യൂം മീൻ നടത്തിയ മുന്നേറ്റത്തിലൂടെയാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ വിജയ ഗോൾ നേടിയത് ഒറ്റയ്ക്ക് മുന്നേറിയ സോൺ ബോക്സിനകത്തേക്ക് നൽകിയ ത്രൂ പാസ് പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഹി ചാങ് ഹാങ് ഗോൾ കീപ്പർ ഡിയാഗോ കോസ്റ്റയെ വെട്ടിച്ച് ഗോൾ വരെ കടത്തിയിരുന്നു ഇതോടെ ദക്ഷിണ കൊറിയ വിജയ നൃത്തം ചവിട്ടി ഉറുഗയ്ക്കെതിരെ പോർച്ചുഗലിന്റെ മത്സരത്തിലും സമാനമായ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അൻപത്തിനാലാം മിനിറ്റിൽ നേടിയ ഗോള പോർച്ചുഗൽ താരം ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പേരിലാണ് ആദ്യം നൽകിയത് ബ്രൂണോയുടെ ക്രോസ് ക്രിസ്ത്യാനോ ഹെഡ് ചെയ്ത് ഗോളാക്കി എന്ന ധാരണയിലായിരുന്നു ഇത് എന്നാൽ പന്ത് ക്രിസ്ത്യാനോയുടെ തലയിൽ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പിന്നാലെ കണ്ടെത്തി ഖത്തർ ലോകകപ്പിലെ ഔദ്യോഗിക പന്ത് അൽഹലയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കണക്റ്റഡ് ബോൾ ടെക്നോളജിയിലൂടെയാണ് ഉറുഗോയ്ക്കെതിരെ പോർച്ചുഗലിന്റെ ആദ്യ ഗോള ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിന്റേതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ഫിഫ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ പന്ത് ക്രിസ്ത്യാനോയുടെ തലയിൽ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പിന്നാലെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ചേർത്താണ് റൊണാൾഡോയ്ക്കെതിരെ പരിഹാസം ഉയരുന്നത് അതേസമയം ദക്ഷിണ കൊറിയക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ അപമാനിക്കപ്പെട്ടതായി പോർച്ചുഗലിന്റെ ആരോപണം റോണോയെ പിൻവലിച്ചതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് കൊറിയൻ താരം ചോഗു സങ് റോണോയെ അഭിമാനിച്ചെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദക്ഷിണ കൊറിയക്കെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെയാണ് പോർച്ചുഗൽ താരം ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയെ സബ്സിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടുപോകുന്ന റൊണാൾഡോ അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും ദേഷ്യപ്പെടുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് മത്സരത്തിന്റെ അറുപത്തി അഞ്ചാം മിനിറ്റിലാണ് സംഭവം നടന്നത് കളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ കൊറിയൻ താരം ചോഗു സങ്ങിനോട് റൊണാൾഡോ ദേശീയത്തോടെ ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നതായും വീഡിയോയിലുണ്ട് ഇതിനെതിരെ വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയർന്നത് എന്നാൽ സംഭവത്തിൽ റൊണാൾഡോ തന്നെ വിശദീകരണം നൽകിയിരിക്കുകയാ
ജയം അനിവാര്യമായിരുന്ന കൊറിയയ്ക്ക് സമയം നഷ്ടമാകുന്നത് തിരിച്ചടിയാകുമായിരുന്നു ഇതോടെയാണ് വേഗം സ്ഥലം വിടാൻ റോണോയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പോർച്ചുഗൽ ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് ചാമ്പ്യന്മാരായും കൊറിയ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായുമാണ് റൗണ്ട് ഓഫ് സെക്സ്റ്റീനിൽ എത്തിയത് ലോക ഫുട്ബോളിലെ നിലവിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫുട്ബോളർ ആരാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിലധികമായി ഈ ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് അർജന്റീനയുടെ സ്റ്റാർ സ്ട്രൈക്കർ ലേണൽ മെസ്സിയാണ് മറുഭാഗത്ത് പോർച്ചുഗലിന്റെ സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊണാൾഡോയുമുണ്ട് കളി മികവിലും കഠിന പ്രയത്നത്തിലും ഏറെ മുന്നിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാധക വൃന്ദങ്ങളും ഇവർക്ക് ഏറെയാണ് ലോക ഫുട്ബോളിലെ നിലവിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫുട്ബോളർ ആരാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് നിലവിൽ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് അർജന്റീനയുടെ ലേണൽ മെസ്സിയാണ് മറുഭാഗത്ത് പോർച്ചുഗലിന്റെ സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ഇരുവരും ഒരു കാലത്ത് സ്പാനിഷ് ലീഗിൽ റയൽ മാഡ്രിഡിലും ബാഴ്സലോണയിലുമായി അണിനിരന്നിരുന്നു റൊണാൾഡോ ആദ്യം റയൽ വിട്ട ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബ്ബായ യുവൻഡസിലേക്കും പിന്നീട് തൻ്റെ പഴയ ക്ലബ്ബായ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിലും എത്തി ലേണൽ മെസ്സിയാകട്ടെ വർഷങ്ങളോളം കളിച്ച ബാഴ്സലോണ വിട്ട ഒടുവിൽ ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായ പി എസ് ജിയിലേക്കും ചേക്കേറി നിലവിൽ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിലും ഇരു താരങ്ങളുടെയും പ്രകടനം തന്നെയാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ലേണൽ മെസ്സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന അർജന്റീന ലോകകപ്പിൽ ആദ്യ മത്സരം തോറ്റുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ മെക്സിക്കോയെയും പിന്നീട് പോളണ്ടിനെയും തോൽപ്പിച്ച അവർ പ്രീ ക്വാർട്ടർ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു റൊണാൾഡോയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോർച്ചുഗൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച പ്രീ ക്വാർട്ടർ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകകപ്പ് നടക്കുമ്പോഴും ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യത്തിനും ചർച്ചകൾക്കും ഒരു കുറവുമില്ല ഗോളടിയിലും കളി മികവിലുമെല്ലാം ഇരുവരും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന താരങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫുട്ബോളർ റീസ് ജെയിംസ് ഇതേ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ട്വിറ്ററിൽ ആരാധകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു താരം സ്വാഭാവികമായും ക്രിസ്ത്യാനോ മെസ്സി താരതമ്യവും ചോദ്യമായി വന്നു മുൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പേരാണ് ജെയിംസ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് തൻ്റെ മാത്രം അഭിപ്രായം എന്ന നിലയിലാണ് ജെയിംസ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇതിനടിസ്ഥാനമായി ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ മത്സരങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റുകളും കളിക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചും റീസ് ജെയിംസ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് മെസ്സി ആരാധകരെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫുട്ബോളിനെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ലെന്നാണ് റീസ് ജെയിംസിനെതിരെ ഒരു യൂസർ പ്രതികരിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ചെൽസിയുടെ കളിക്കാരനായ റീസ് കാൽമൂട്ടിന്റെ പരിക്ക് കാരണം ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുന്നില്ല താരസമ്പന്നമായ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇത്തവണ ലോകകപ്പിൽ മികച്ച തുടക്കമാണ് നടത്തിയത് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ വമ്പൻ വിജയം നേടിയ ടീം രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ സമനിലയിൽ കുരുങ്ങിയെങ്കിലും അടുത്ത മത്സരം ജയിച്ച ബി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും റീസിന്റെ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ഒതുങ്ങുന്നതല്ല മെസ്സി റൊണാൾഡോ താരതമ്യമെന്ന വ്യക്തമാണ് അവരുടെ പ്രകടനത്തെ അളക്കാൻ ഫുട്ബോൾ ലോകം ഇന്നും നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകകപ്പിൽ ഇക്കുറി ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ശക്തി തെളിയിച്ചത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നത് ഫുട്ബോൾ ഇന്ത്യക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ലോകകപ്പുകളിൽ കളിക്കാനാകുമെന്ന പ്രചോദനം ഖത്തറിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായാൽ ഏറെ കാക്കേണ്ടി വരില്ല കാൽപന്ത് കളിയുടെ വിശ്വമാമാകത്തിലെ ഇന്ത്യൻ പോരാട്ടത്തിന് ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ ജപ്പാനും കൊറിയയും ഓസ്ട്രേലിയയുമെല്ലാം ജയിച്ചത് ഇന്ത്യക്ക് നേട്ടമാകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചന ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് മൂന്ന് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് റൗണ്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീനിൽ എത്തുന്നത് പോർച്ചുഗലിനെതിരെ സൗത്ത് കൊറിയ തകർപ്പൻ വിജയം നേടിയതോടെയാണ് ജപ്പാനും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും ഒപ്പം ഒരു ഏഷ്യൻ രാജ്യം കൂടി നോക്കൌട്ടിൽ ഇടം പിടിച്ചത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഓഷ്യാന മേഖലയിലാണ് സ്ഥാനമെങ്കിലും വർഷങ്ങളായി ഓസ്ട്രേലിയ ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷന്റെ ഭാഗമാണ് ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ നടക്കുന്ന ഈ അട്ടിമറി ജയങ്ങളും ഏഷ്യൻ ടീമുകളുടെ അത്ഭുത നേട്ടങ്ങളും ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇത്തവണത്തെ ടൂർണമെൻറ്റോടെ ലോകകപ്പിൽ ടീമുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഫിഫ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സജീവമാണ് ഖത്തറിലെ ഏഷ്യൻ ടീമുകളുടെ പ്രകടനം വഴി ലോകകപ്പിൽ കൂടുതൽ സ്ലോട്ടുകൾ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള പഴുതുകൾ തുറക്കുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് രണ
ജർമ്മനിയെയും സ്പെയിനിനെയും തകർത്ത ജപ്പാനും അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ലോകകപ്പ് അതിഥേയത്വത്തിന് അവകാശമുന്നയിക്കാൻ ഖത്തറിലെ സംഘാടനവും വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തലുകൾ ഏഷ്യ പിന്നിലല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാനും കൂടുതൽ ഏഷ്യൻ താരങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്യൻ ലീഗുകളിൽ കളിക്കാനും ഖത്തർ ലോകകപ്പിലെ ഈ പ്രകടനങ്ങൾ വഴിയൊരുക്കും അതേസമയം ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ കരുത്തരായ പോർച്ചുഗലിനെ രണ്ടേ ഒന്നിനെ തോൽപ്പിച്ചാണ് കൊറിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുന്നേറിയത് ജയത്തോടെ മൂന്ന് മത്സരത്തിൽ നിന്ന് നാല് പോയിന്റുകൾ നേടിയ കൊറിയ ഗോൾ ശരാശരിയിൽ ഉറുകെ മറികടന്നാണ് നോക്ക് ഔട്ടിൽ ഇടം പിടിച്ചത് ശക്തിയുടെ പോരാട്ടമാണ് ഇന്നത്തെ പ്രീ ക്വാർട്ടർ മത്സരങ്ങളിൽ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ഫ്രാൻസ് പോളണ്ടിനെ നേരിടുമ്പോൾ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടും സെനഗലും തമ്മിലാണ് പോരാട്ടം ഈ ലോകകപ്പിലെ ഇവരുടെ പ്രകടനങ്ങൾ അളന്നു നോക്കി വിജയമാർക്കെന്ന് പ്രവചിക്കുക അസാധ്യമാണ് ഏതായാലും കണ്ടു തന്നെ അറിയണം ഇതൊക്കെ ഖത്തർ കേക്സ് വീണ്ടും കാണാം നാളെ ഇതേ സമയം നമസ്കാരം Oh, he loves the fire.